Totoo ba ang reincarnation? Ang tinatawag ng marami na transmigration o ang pagbabalik ng isang tao o ng kanyang pag-iisip o ng kanyang espiritu mula sa kabilang buhay. Ito ay nagmula pa sa mga kasulatan ng Upanishads, ang banal na aklat sa Hinduismo. Ayon sa History.com, ang Hinduismo ay isa sa pinakamatandang relihiyon sa buong mundo, pagkatapos ng Judaismo at Pagano. Mula pa ito sa bansang Pakistan, apat na libong taon na ang nakakaraan. Batay sa PewResearch.com, pang-apat ito sa pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Sumunod lang sa Kristyanismo at Islam. Kakaiba sa ibang relihiyon, ang Hinduismo ay walang formal na propeta katulad ni Jesus, ni Muhammad o ni L. Ron Hubbard ng Scientology. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng religious fusion o mga pagsanib ng iba't ibang paniniwala at kultura ng mga sinaunang Indiano at Pakistan. Dito nagmula ang paniniwalang samsara, ang pagbabalik ng isang buhay at ng isang kamatayan o ang tinatawag natin ngayon na reincarnation. Ang tribo ng Bavenda sa South Africa ay naniniwala hindi lamang sa panibagong katauhan ng reincarnation kung hindi sa panibagong buhay bilang isang hayop. Sa mga Navajo o ang mga North American Indians naman, ang reincarnation ay nagaganap lamang sa loob ng pamilya. Ang mga ito ay naniniwala na ang mga pumanaw ay magbabalik lamang doon din sa kanilang pamilya. Ang mga Greek philosophers, katulad nila Socrates, Pythagoras at Plato, ay mga naniniwala na ang isang pumanaw ay magbabalik muli sa mundo bilang isa na may ibang buhay. Ang reincarnation na nagmula sa relihiyong Hinduismo ay ngayon sentro ng paniniwala ng maraming relihiyon. Subalit totoo ba na ang isang namatay ay magbabalik muli dito sa daigdig bilang isang nilalang? Sa iba't ibang dako ng mundo, marami nagsasalaysay ng katotohanan hinggil dito. Mga misteryosong alaala ng nakaraang buhay na hindi may paliwanag ng agham o ng modernong teknolohiya. Batay sa PSI Encyclopedia o Society for Physical Research, may mga tao na nakakaranas ng tinatawag na past life memory kung saan ang alaala ng dati nilang buhay ay bumabalik muli kapag nakakita ang mga ito ng mga bagay o lugar o tao na dati ay importante sa kanila noon. So balit totoo ba na mayroong reincarnation? Kung ganun, bakit ang populasyon sa buong daigdig ay palaki ng palaki? Batay sa World Dometers, sa taong 2019, mayroong populasyon 7.7 bilyong katao ang buong daigdig. Subalit noong isinilang si Jesus, mayroon lamang humikit kumulang na isang daan at pitumpong milyong katao sa mundo. Bakit dumami ang populasyon ng tao? Hindi ba ayon sa reincarnation, ang isang nabuhay ay mula lamang sa isang pumanaw? One death, one birth. Kung isang libo ang namatay, isang libo rin ang ipapanganak. Kung totoo ang reincarnation, hindi ba dapat ang populasyon sa daigdig noon ay pareho lang sa populasyon natin ngayon? Kung totoo nga na mayroong mga nagbalik sa mundo bilang isang hayop o halaman, papano sila huhusgahan ng Diyos? sa araw ng hukong. 
kung masama sila noon, ngunit sa sumunod na buhay ay naging mabuting hayop ang mga ito, anong buhay ang huhusgahan ng Panginoon? Ang masamang tao noon o ang mabuting hayop ngayon? At hindi ba nakapagtataka na nilikha tayo ng Diyos bilang isang tao pagkatapos gagawin rin pala tayong hayop rin sa huli? Ayon sa Biblia, sa libro ng Genesis, unang kapitulo, ikadalawamput-anim na berso, ang sabi, Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Batay dito, ang sangkatauhan mula sa unang tao na si Adan ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. Sa madaling salita, hindi nagmula si Adan at Eva sa isang reincarnation. Dahil kung totoo ito, ibig sabihin, mayroon ng mga taong nilikha ang Diyos na nauna sa kanila. At kung tayo ay nilikha sa wangis ng Panginoon, bakit naman tayo magiging hayop sa susunod na buhay? Subalit mayroong nagsasabi na pagkatapos likhain, nang Diyos ang bawat kaluluwa, dito lang nagsisimula ang proseso ng reincarnation. Kung ganun, pwede naman palang maglikha ng bagong kaluluwang Diyos kung gusto niya. Ibig sabihin, hindi na kailangan na ang mga kaluluwa ay magpabalik-balik sa mundo. Sa madaling salita, hindi sa Biblia nang galing ang paniniwalang reincarnation. Subalit ang tanong ng marami, paano naman yung mga individual na nagsasalaysay ng kanilang di umanong past life memory o mga alaala ng kanilang nakaraang buhay? Kung susuriin natin ang kasaysayan ng mundo, mapapagalaman natin na maraming tao ang mayroong abilidad na makaalam ng hinaharap o ang mga naturing ang manghuhula o fortune tellers. Marami sa mga ito, katulad ng mga psychic mediums na Stargazer Philippines na mula sa Mandaluyong at ang grupo ng Psychic Philippines na mula naman sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas ay kadalasan tumpak sa kanilang mga hula hinggil sa hinaharap. Kung mayroong mga manghuhula ng hinaharap, ibig sabihin, mayroon ding mga manghuhula ng nakaraan dahil kung susuriin nating mabuti, mas mahirap alamin ang hinaharap kaysa sa alamin ng nakaraan dahil ang nakaraan ay nangyari na. Ang mga nagsasalaysay ng kanilang mga di umano ala-ala mula sa nakaraang buhay ay maaring mga manghuhula lamang ng kasaysayan o past tellers ang kabaliktaran ng fortune tellers. At kaila sa mga ito na ang nagugunita nila mula sa nakaraan ay hindi ang kanilang nakaraan, ngunit hula ng kaganapan sa nakaraan. Batay sa Biblia, sa libro ng Deuteronomy, ang sabi, Sino man ang nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahi o engkantador o nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, o mahikero, o nakikipag-usap sa mga patay, sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. Magandang isipin na ang buhay natin ngayon dito sa mundong ibabaw ay walang hanggan. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay nagnanasa na ang reincarnation ay totoo. Sino ba naman sa atin ang nagnanais na mamatay? Walang duda na lahat tayo ay magagalak at masisiyahan kung malalaman natin na mayroon talagang buhay.
na walang hanggan.